നമസ്കാരം കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് എസ് ലാണാസിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും പി എസ് സി പരീക്ഷാ സിലബസ് മുൻ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ മാതൃകാ പരീക്ഷകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 സന്ദർശിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ സ്ഥാപിച്ച ആറളം വന്യജീവി സംഗീതം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് തൃശൂരിലെ മുകുന്ദപുരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചിമ്മിനി വന്യജീവി സംഗീതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ സ്ഥാപിതമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ സ്ഥാപിതമായ ചിന്നാർ വന്യജീവി സംഗീതം ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് ചാമ്പൽ മലയെണ്ണാൻ നക്ഷത്ര ആമകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രസിദ്ധമാണ് ചിന്നാർ വന്യജീവി സംഗീതം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചൂലന്നൂർ വന്യജീവി സംഗീതം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ സ്ഥാപിതമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ സ്ഥാപിതമായ ഇടുക്കി വന്യജീവി സംഗീതത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം പൈനാവാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തൊടുപുഴ ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്കുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വന്യജീവി സംഗീതമാണ് ഇടുക്കി വന്യജീവി സംഗീതം കണ്ണൂരിലെ കൊട്ടിയൂർ വന്യജീവി സംഗീതം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ സ്ഥാപിതമായി കുറിഞ്ഞിമല വന്യജീവി സംഗീതം ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് കുറിഞ്ഞിമല സാങ്ച്വറി സ്ഥാപിച്ചത് ഒരു പ്രത്യേക സസ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നിലവിൽ വരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഉദ്യാനമാണ് കുറിഞ്ഞി സാങ്ച്വറി കുറിഞ്ഞി ഉദ്യാനത്തിൽ വളരുന്ന പ്രത്യേക സസ്യമാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി പോകുന്നത് നീലക്കുറിഞ്ഞിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം സ്ട്രോബില അന്തസ് കുന്തിയാന എന്നാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ രാജ്ഞി എന്നറിയപ്പെടുന്നു കേരളത്തിൽ പതിനെട്ടിനം കുറിഞ്ഞികൾ കാണപ്പെടുന്നു എല്ലാ വർഷവും പൂക്കുന്ന കുറിഞ്ഞിയാണ് കരിങ്കുറിഞ്ഞി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മലബാർ വന്യജീവി സംഗീതം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ സ്ഥാപിതമായി മംഗളവനം വന്യജീവി സംഗീതം എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് നാലിലാണ് മംഗളവനം വന്യജീവി സംഗീതം സ്ഥാപിതമായത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷി സംഗീതമായ മംഗളവനം പക്ഷി സംഗീതം കൊച്ചിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്നറിയപ്പെടുന്നു കേരളത്തിൽ അപൂർവ ഇനം കടവാവലുകൾ കണ്ടുവരുന്നത് മംഗളവനം പക്ഷി സംഗീതത്തിലാണ് പക്ഷികളെ കൂടാതെ വിവിധ ഇനം ചിലന്തികളും ആകർഷണമായിട്ടുള്ള പക്ഷി സംഗീതമാണ് മംഗളവനം പക്ഷി സംഗീതം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെയ്യാർ വന്യജീവി സംഗീതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ സ്ഥാപിതമായി കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വന്യജീവി സംഗീതമായ നെയ്യാർ വന്യജീവി സംഗീതം അഗസ്ത്യമല ബയോസ്ഫിയർ റിസർവിന്റെ ഭാഗമാണ് അഗസ്ത്യാർ ക്രൊക്കഡൈൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നെയ്യാർ വന്യജീവി സംഗീതത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏക ലയൺ സഫാരി പാർക്ക് നെയ്യാർ വന്യജീവി സംഗീതത്തിലെ മരക്കുന്ന ദ്വീപിലാണ് ഹൈദരാബാദിലെ നെഹ്റു സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിന്റെ മാതൃകയിലാണ് നെയ്യാർ ലയൺ സഫാരി പാർക്ക് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സംഗീതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ സ്ഥാപിതമായി റെഡ് ഡേറ്റ ബുക്കിൽ ഇടം നേടിയ വന്യജീവി സംഗീതമാണ് പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സംഗീതം കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ടൈഗർ റിസർവാണ് പറമ്പിക്കുളം രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സംഗീതം ടൈഗർ റിസർവായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സംഗീതത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം തൂണക്കടവാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ സ്ഥാപിതമായ പീച്ചി വാഴാനി വന്യജീവി സംഗീതം തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വന്യജീവി സംഗീതമാണ് പേപ്പാറ വന്യജീവി സംഗീതം ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ സ്ഥാപിതമായി പെരിയാർ വന്യജീവി സംഗീതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ സ്ഥാപിതമായി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വന്യജീവി സംഗീതമാണ് പെരിയാർ വന്യജീവി സംഗീതം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വന്യജീവി സംഗീതവും പെരിയാർ വന്യജീവി സംഗീതമാണ് പെരിയാർ വന്യജീവി സംഗീതം തുടക്കത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് നെല്ലിക്കാമ്പെട്ടി ഗെയിം സാങ്ച്വറി എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ 
നെല്ലിക്കാംപെട്ടി ഗെയിം സാഞ്ചുറി സ്ഥാപിതമായപ്പോൾ ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാളായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം തേക്കടി വന്യജീവി സങ്കേതം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു പീരുമേട് താലൂക്കിലാണ് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിനുള്ളിൽ തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആരാധനാലയമാണ് മംഗളാദേവി ക്ഷേത്രം ശബരിമല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലാണ് പെരിയാറിനെ വന്യജീവി സങ്കേതമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലും ടൈഗർ റിസർവായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലും പ്രഖ്യാപിച്ചു പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ കോർ പ്രദേശത്തെ ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം പ്രൊജക്ട് എലിഫന്റിന് കീഴിലായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഏക വന്യജീവി സങ്കേതമായ ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിൽ സ്ഥാപിതമായി ഒരു മരത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏക വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ചെന്തുരുണി ചെന്തുരുണി മരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഗ്ലൂസ്ട്രാ ട്രാവൻ കൂറിക്ക എന്നതാണ് ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം കുളത്തൂപ്പുഴ റിസർവ് വനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് തട്ടേക്കാട് വന്യജീവി സങ്കേതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ സ്ഥാപിതമായി തിരുനെല്ലി വന്യജീവി സങ്കേതം വയനാട് ജില്ലയിലാണ് വയനാട് ജില്ലയിലെ മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ സ്ഥാപിതമായി വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം ബേഗൂർ വന്യജീവി സങ്കേതം എന്നീ പേരുകളിലും മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതം അറിയപ്പെടുന്നു കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതം വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം സുൽത്താൻ ബത്തേരിയാണ് വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവിന്റെ ഭാഗമാണ് മാനന്തവാടി സുൽത്താൻ ബത്തേരി എന്നീ താലൂക്കുകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം കർണാടകത്തിലെ നാഗർഹോള ബന്ദിപൂർ തമിഴ്നാട്ടിലെ മുതുമല എന്നീ ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾക്കിടയിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി എസ് ലാണേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക Thank you for watching this video.